हे ऑल वेलकम बैक दिस इज मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू एम एस बायो अकेडमी और आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल कंजुकेशन के बारे में और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे एच एफ आर क्या होता है एफ पॉजिटिव सेल्स कौन से होते हैं एफ नेगेटिव सेल्स कौन से होते हैं एफ प्राइम सेल्स कौन से होते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए और आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं कन्फ्यूजन को तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आ, आपको क्या लगता है कि जो बैक्टीरिया है जब भी कोई ग्रो करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर और एनवायरनमेंट uh, में बहुत सारे स्ट्रेस लेवल होते हैं एनवायरनमेंट में उनको कई बार ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है जिसमें उनको जो पर्टिकुलर uh, एक कंपोनेंट चाहिए सरवाइव करने के लिए वो हो सकता है ना प्रजेंट हो फिर भी वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए तो ये कैसे करते हैं ये बैक्टीरिया क्या क्या मेथडोलॉजी होती है इनकी तो पहली चीज़ होती है हो सकता है कि उनके जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जाए और वो म्यूटेशन हेल्दी हो उनको सर्वाइवल के लिए अडेप्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ये हो सकता है करेक्ट ये कंडीशन हो सकती है सेकंड वो क्या कर सकते हैं या तो वो जीन ट्रांसफ़र करें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर तो मान लीजिए इस बैक्टीरिया में वो पर्टिकुलर जीन नहीं है लेट सपोज एक जीन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ये बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया है ठीक है और मान लीजिए यहाँ पे इस नंबर वन बैक्टीरिया के अंदर एक पर्टिकुलर जीन है उसका नाम है ल्यूसिन ओके सो एल यू ये जीन जो है वो बेसिकली क्या बना रहा है ल्यूसिन बनाएगा और इस बैक्टीरिया के अंदर नंबर टू में वो जीन एब्सेंट है ठीक है नहीं है तो दैट मीन्स ये ल्यूसिन नहीं बना सकता खुद का अब मान लो मैंने इन दोनों कॉलोनी को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करने की कोशिश की जो एक मिनिमल मीडिया प्रोवाइड किया जिसके अंदर मैंने ल्यूसिन नहीं दिया ल्यूसिन माइनस मीडिया में मैं इनको ग्रो कराना चाह रही हूँ तो क्या होगा ऑब्वियसली सेकेंड बैक्टीरिया क्या होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें ल्यूसिन जीन नहीं है और वो डेड हो जाएगा करेक्ट ओके करेक्ट वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को कुछ टाइम बाद जो उसको बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ल्यूसिन वो नहीं मिला तो लेकिन सेंस यहाँ पे ये ल्यूसिन जीन प्रेजेंट है वन के अंदर तो ये तो अपना बैक्टीरिया ये तो अपना ल्यूसिन बनाता रहेगा और ग्रो करता रहेगा करेक्ट तो ये तो नेचुरली बना रहा है लेकिन ये डेड होता जा रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं जिनमें ल्यूसिन जीन नहीं है ये भी अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को इस ल्यूसिन नेगेटिव मीडिया के अंदर कैसे ये क्या करते हैं आपस में ये बैक्टीरिया जो है वन वाला ये ये वाली जो जीन है ल्यूसिन की ट्रांसफ़र कर देगा इसके अंदर ओके तो इस तरीके से ये भी ल्यूसिन पॉजिटिव हो जाएगा और फाइनली ये आराम से अडाप्ट कर लेगा इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे ये एक ऐसी जनरलाइज एग्जांपल दिया है मैंने ओके आ, तो इस तरीके से बैक्टीरिया नॉर्मली अपने आप को अडाप्ट करते हैं मेनली जो अडाप्ट करते हैं वो करते हैं जीन ट्रांसफ़र से क्यों म्यूटेशन से क्यों नहीं करते क्योंकि म्यूटेशन एक बहुत ही स्लो रेट से होता है बहुत म्यूटेशन रेट अगर मैं आपको बताऊँ तो टेंथ तो बाब माइनस सिक्स से टेंथ तो बाब माइनस नाइन पर न्यूक्लियोटाइट पर बैक्टीरियल जनरेशन होता है जो बहुत ही स्लो रेट है तो नॉर्मली म्यूटेशन के थ्रू नहीं अडाप्ट करते हैं ज़्यादातर ज़्यादातर जीन ट्रांसफ़र के थ्रू अडाप्ट करते हैं और बैक्टीरिया में आपको पता होगा हॉरिजोंटल जीन ट्रांसफ़र होता है ओके तो हॉरिजोंटल जीन ट्रांसफ़र तीन तरीके के तरीके से करते हैं ये लोग पहला होता है कंजुगेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है इनका जीन ट्रांसफर का बैक्टीरिया के अंदर ठीक है सेकंड होता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है नॉर्मली बैक्टीरिया जो होते हैं बाहर अगर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है तो बस उसको डायरेक्टली पिकअप कर लेते हैं अपने अंदर और इंटीग्रेट कर लेते हैं ये तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे इन मेथड्स के बारे में बिकॉज हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और ये बाकी के मेथड्स नहीं डिस्कस करने वाले हम सिर्फ कंजुगेशन पर फोकस करेंगे हम ठीक है थर्ड मेथड होता है ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन में क्या होता है ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाजेज इन्वॉल्व होते हैं जीन ट्रांसफर के अंदर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर राइट right? अब कंजुगेशन में क्या होता है कंजुगेशन मैंने बोला सबसे कॉमन मेथड है जिससे बैक्टीरिया जो होता है वो जीन ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर कंजुगेशन का मतलब है दो बैक्टीरियल सेल हैं मान लो ये बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है इस बैक्टीरिया में और ये दूसरा है तो यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है ये दोनों आपस में एक कॉन्टैक्ट बना लेते हैं कंजुगेट कर लेते हैं आपस में ठीक है और फाइनली यहाँ पे एक और चीज़ होती है बैक्टीरियल सेल में मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ आपको तो ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है एक तो क्रोमोजोमल डी होता है उसका खुद का और कुछ बैक्टीरियल सेल्स में क्या होते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल भी होता है ठीक है
कौन सा प्लाज्मिट प्रेजेंट होता है इनमें एफ प्लाज्मिट एफ प्लाज्मिट क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलिटी के लिए फर्टिलिटी एफ फॉर फर्टिलिटी एंड एफ फॉर एफ प्लाज्मिट दैट्स वाई नेम दिया गया है ठीक है ऑल्सो क्या रोल होता है इस फर्टिलिटी मीन्स फर्टिलिटी में मेन रोल कर रहा है मीन्स कंजुकेशन में जीन ट्रांसफर में रोल कर रहा होगा करेक्ट तो ये क्या करता है जब भी आ, कोई एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है ये दोनों कॉन्टैक्ट में आए तो ये कॉन्टैक्ट में आते कैसे हैं बेसिकली ये जो फर्टिलिटी प्लाज्मेट है ये क्या बनाता है एक सेक्स पाइलर्स बना लेता है सेक्स पाइलर्स क्या है एक तरीके का साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है तो मान लो यहाँ से वो साइटोप्लाज्मिक ठीक है ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होता है वो एक्सटेंड होता है फाइनली दूसरे बैक्टीरियल सेल जो पास में होगा उससे जाके कॉन्टैक्ट करके एक चैनल सा बना लेता है दो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ठीक है और फिर ये जो एफ प्लाज्मेट है वो ट्रांसफर हो जाता है इसके अंदर भी राइट तो इस तरीके से जीन ट्रांसफर हो जाती है तो ये कहलाता है हमारा कंजुगेशन मेथड ओके अब बात करते हैं जो मैं बता रही थी डिफरेंट स्ट्रेन्स के बारे में अब बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि एफ फैक्टर प्रेजेंट है एफ प्लाज्मेट प्रेजेंट है या कैसे प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है तो वो डिस्कस करते हैं तो पहले सबसे सिंपल केस ले लेते हैं मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर एफ प्लाज्मेट आपको नहीं दिख रहा है राइट right? तो ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिनोम प्रेजेंट है लेकिन एफ प्लाज्मेट नहीं है ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे एफ माइनस सेल राइट क्योंकि एफ प्लाज्मेट नहीं है तो एफ माइनस सेल सिंपल जिनके अंदर एफ प्लाज्मेट प्रेजेंट है लेट सपोज ये है वो हमारा बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम भी है और एफ प्लाज्मेट भी प्रेजेंट है ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे हम एफ पॉजिटिव सेल्स ओके okay, तो ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनमें एफ प्लाज्मेट भी प्रेजेंट है अब ये क्या होते हैं जो एफ प्लाज्मेट होते हैं इनमें एक और चीज़ होती है इनमें कुछ ऐसी जीन्स भी होती हैं जिन्हें बोलते हैं इंसर्जन सीक्वेंसेस ओके इंसर्जन सीक्वेंसेस शॉर्ट में आयस लिख सकते हैं तो ये इंसर्जन सिक्वेंस जीन क्या करते हैं ये क्या होता है ये इस एफ फैक्टर का वो इंटीग्रेट कर देते हैं क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर बैक्टीरिया के राइट right? तो मान लीजिए यहाँ पे ये ये मान लीजिए ये इफेक्टर का वो इंटीग्रेट हो गया ये इफेक्टर का राइट right? तो ये जो है ये पूरा का पूरा इफेक्टर मान लो इंटीग्रेट हो गया अंदर जाके ये क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर राइट right? अब ये वाली जो स्ट्रेन है जिसके अंदर एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर इसको बोलेंगे हम एच स्ट्रेन ऑल राइट right? ये कहलाता है एच एफ आर स्ट्रेन एच एफ आर का फुल फॉर्म होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन राइट अब इसको हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं हम आगे डिटेल में समझेंगे राइट right? अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होंगे जिनके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोजोम डी एन ए के अंदर एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे एच एफ आर स्ट्रेन अब एक और तरीके के सेल्स होते हैं अब ये मैंने बोला एच एफ आर स्ट्रेन में क्या हो गया एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है अब ये एफ फैक्टर जब इंटीग्रेट हो सकता है तो ये हट भी सकता है वापस से और वापस से ऐसे फॉर्म में आ सकता है राइट right? तो ये क्या होता है कई बार पूरी तरह नहीं हट पाता ये ठीक है होता क्या है जब भी ये इस फॉर्म से एच एफ आर स्ट्रेन की फॉर्म से जब हटने की कोशिश करता है और वापस से प्लाज्मेट फॉर्म में आने की कोशिश करता है पूरी तरीके से ना हटके क्या होता है कुछ पार्ट जो होते हैं इसके पास में जो होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम का पार्ट भी आ जाता है तो मान लो यहाँ पे मैं वो बनाती हूँ कि यहाँ से कट हुआ और कुछ पार्ट जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम का लेट सपोज ये तो हो गया हमारा एफेक्टर जो आया और इसके एंड्स में कुछ पार्ट जो है वो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स का भी आ गया और right? कुछ पार्ट ये जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स का आ गया तो ये जो चीज़ आई अभी जिसमें ना तो पूरा एफेक्टर प्रेजेंट है राइट right? क्योंकि कुछ पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का भी प्रेजेंट है इसमें ओके okay? तो इसको बोलेंगे हम एफ प्राइम सेल तो एफ प्राइम सेल्स में मेनली क्या होता है जो एफ फैक्टर जो होता है वो मेनली एफ प्राइम सेल्स किससे बनेंगे ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है एफ प्राइम सेल्स हमेशा एच एफ आर स्ट्रेन से ही बनेंगे एच एफ आर स्ट्रेन क्या है जिसमें एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है बैक्टीरियल क्रोमोजोम में अब ये वापस से हट जाते हैं जब तो क्या होता है वापस से डिसइंटीग्रेट होता है जब यह एफ फैक्टर तो क्या होता है कुछ पार्ट जो होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स का भी आ जाता है यहाँ पे प्लाज्मेट के अंदर और ऐसे स्ट्रेन को बोलते हैं एफ प्राइम सेल्स 
क्लियर है अभी तक F नेगेटिव जिसमें कोई F प्लाज्मिट नहीं है F पॉजिटिव जिसमें F प्लाज्मिट प्रेजेंट है एच एफ आर जिसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में एफ फैक्टर प्रेजेंट है बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर और जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है वापस तो कुछ पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स का भी F फैक्टर में आ जाता है उसे कहते हैं एफ प्राइम सेल्स अब कुछ डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं हम जब क्रॉस होता है या कंजुगेशन होता है बिटवीन एफ पॉजिटिव सेल्स के अंदर और एफ नेगेटिव सेल्स के अंदर तो क्या होगा ठीक है तीन केसेस हम स्टडी करेंगे पहले एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स के अंदर स्टडी करते हैं तो एफ पॉजिटिव का मतलब एफ फैक्टर प्रेजेंट है एफ नेगेटिव मतलब जिसमें कोई एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मेट नहीं प्रेजेंट है तो ये एफ माइनस हो गया ये एफ प्लस सेल है राइट फर्टिलिटी प्लाज्मेट जो है उसमें फर्टिलिटी जीन्स क्या करेंगे ये फॉर्म करेंगे ये सेक्स पाइलस इसको बोलते हैं सेक्स पाइलस सेक्स पाइलस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज एक तरीके के एक्सटेंशन है ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज सा फॉर्म हो जाएगा दो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये एक चैनल सा फॉर्म हो गया ब्रिज फॉर्म हो गया एक जहाँ से अब क्या होगा ये जो होगा ये जो एफ प्लाज्मिट है इस ये रेप्लीकेट होना स्टार्ट करेगा और एक स्ट्रैंड जो है वो ये ट्रांसफ़र कर देगा इस वाली स्ट्रेन के अंदर ठीक है तो यहाँ पर वो आ जाएगा वो स्ट्रेन ठीक है लेट सपोज मैं ऐसे बना देती हूँ डॉटेड फॉर्म में आपको यहाँ पे ये आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये अपनी ये जो स्ट्रेंड गई उसकी कॉपी भी बनाना स्टार्ट कर देता है वापस से ठीक है तो कंप्लीट एफेक्ट है वापस से बन गया और यहाँ पे भी ये जो एक स्ट्रैंड आई है एफ प्लाज्मेट की वो भी अपनी एक कॉपी बना लेती है तो कम्प्लीट वापस से ये भी एक एफ प्लाज्मेट बन जाता है यहाँ पर राइट तो अभी क्या है दोनों ही सेल्स के पास एफ फैक्टर प्रेजेंट है एफ प्लाज्मेट प्रेजेंट है तो अभी क्या हो जाएगा ये तो एफ पॉजिटिव सेल पहले भी था अभी भी एफ पॉजिटिव सेल है पर ये क्या था ये पहले एफ नेगेटिव था अभी क्या हो गया अभी ये भी एफ पॉजिटिव सेल हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स के बीच में जब भी कंजुगेशन होता है तो क्या हो जाता है एफ पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव सेल्स ही हो जाते हैं ठीक है दोनों ही एफ पॉजिटिव हो जाते हैं दूसरा केस स्टडी करते हैं जिसमें एच और एफ नेगेटिव सेल्स के अंदर कंजुगेशन हो रहा है एच एफ आर मैंने बोला जहाँ पे क्या होता है ये जो एफ प्लाज्मेट है वो इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एफ प्लाज्मेट क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर डिस इंटीग्रेट हो गया है ओके अब ये कहलाएगा हमारा एच एफ आर स्ट्रेन और ये क्या है जिसमें एफ प्लाज्मेट नहीं है तो ये वाला बैक्टीरियल सेल हो गया हमारा एफ माइनस सेल ऑल right? अब इन दोनों के बीच में जब कंजुगेशन ट्यूब बनेगी राइट right? और कंजुगेशन प्रोसेस होगा तो फिर क्या चीज़ होगी लेट्स सी दैट ओके अभी क्या होगा यहाँ पे ये जो आ, जो हमारा एच एफ आर स्ट्रेन में जो एफ फैक्टर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये और याद रखनी है कि जो एफ फैक्टर होता है उसमें दो एंड्स होते हैं फाइव प्राइम और थ्री प्राइम राइट तो पहला जो फाइव प्राइम के पास जो होता है वो ओरी टी दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंट होता है तो वहीं से सबसे पहले जो होगा वो ट्रांसफर स्टार्ट होगा ठीक है तो पहले अगर यहाँ से इसको स्टार्ट करना स्टार्ट करना है पूरे अगर एफ प्लाज्मिट को अगर ट्रांसफर करना है इस पूरे एफ फैक्टर को अगर ट्रांसफर करना है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर तो क्या होगा इसको क्रोमोजोमल डीएनए भी ट्रांसफर करना पड़ेगा करेक्ट तब भी ये पूरा यहाँ तक थ्री प्राइम तक आ पाएगा और पूरा इसका ट्रांसफर होगा लेकिन होता क्या है अब ये क्या है ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि इसको ऑलमोस्ट अगर पूरे क्रोमोजोम को ठीक है ये मान लो ये ऐसे ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ ये आगे का पोर्शन है फाइव प्राइम एंड जो एफ फैक्टर का और पीछे का ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जब ये ट्रांसफर होता है ये पूरा प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट हंड्रेड मिनट्स लगते हैं जो बहुत लंबे है उससे पहले ही ये कंजुकेशन टूट जाता है राइट तो क्या होता है कि नॉर्मली जब ट्रांसफ़र होता है तो एफ फैक्टर का कुछ ही पार्ट ट्रांसफ़र होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो क्रोमोजोमल डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है राइट right? तो ये हो गया हमारा एफ फैक्टर का कुछ पार्ट और ये कुछ पार्ट जो है वो क्रोमोजोमल डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया राइट right? तो कंप्लीट ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं हुआ है राइट right? तो यहाँ पे अभी क्या होगा अब ये जब इंटीग्रेट होगा इस क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर दूसरे ये जो एफ माइनस सेल्स के क्रोमोजोमल डीएनए में तो अभी क्या होगा इसमें क्योंकि एफ फैक्टर का पार्ट भी है और ये बैक्टीरियल वन क्रोमोजोम जो एच एफ आर वाला है उसका भी पार्ट है करेक्ट कुछ पार्ट और खुद का तो है ही एफ माइनस का तो अभी क्या होगा इसमें तीन पार्ट नज़र आएंगे आपको ये भी और ये कुछ पार्ट जो है वो हमारा किसका है हमारा बैक्टीरियल एच एफ आर का ये एफ फैक्टर हो गया और ये इसका खुद का क्रोमोजोम है तो तीन टाइप के डीएनए इसमें जीन जो है वो ट्रांसफर हुई हैं 
करेक्ट तीन टाइप के जीन प्रेजेंट है तो आप क्या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेल को इसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हुआ है ठीक है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे करेक्ट क्योंकि तीन टाइप के हो गए ना रिकम्बाइन अलग अलग जीन तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जब एच जो है वो एफ में एफ माइनस सेल में जब ट्रांसफर कर रहा है तो इसीलिए एच को हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है स्ट्रेन ऐसे स्ट्रेन हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्रिएट कर देते हैं करेक्ट ऐसे इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं रिकॉम्बिनेशन को लेकिन अभी हो क्या रहा है यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा एच एफ आर स्ट्रेन तो हमारा वही एच एफ आर स्ट्रेन है करेक्ट वो अपना रेप्लिका बना लेगा वापस से अपना क्रोमोजोम जीन स्टोर करके रखेगा लेकिन एफ नेगेटिव सेल्स क्या हुए एफ नेगेटिव सेल अभी भी एफ नेगेटिव सेल ही हैं करेक्ट क्या है ये एफ नेगेटिव सेल ही रहेंगे करेक्ट एफ नेगेटिव सेल ही रहेंगे ये अभी तक मतलब कि इनके अंदर अभी भी एफ फैक्टर नहीं आया है तो ये अभी भी कैसे एक्ट करेंगे ये एक्ट करेंगे रेसिपेंट की तरह ओके ये क्या होता है डोनर डोनर कौन होगा जो भी अपना जीन ट्रांसफर कर रहा है वो डोनर हो जाएगा और जो इसमें नहीं है जीन जो रिसीव कर रहा है रेसिपेंट हो गया तो ये एफ नेगेटिव सेल अभी भी रेसिपेंट की तरह ही एक्ट करेंगे यहाँ पे लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया राइट right? तो ये हो गया सेकेंड केस थर्ड केस देखते हैं आप देखिए ऐसे दो सेल्स हैं एक बैक्टीरियल सेल है जो एफ प्राइम है एफ प्राइम का मतलब मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल क्रोमोजोम है जो एच एफ आर स्ट्रेन से बनते हैं बेसिकली ओके okay? और उसमें क्या होता है एफ फैक्टर का कुछ पार्ट होता है ओके okay? पूरा एफ फैक्टर नहीं होता है कुछ एफ फैक्टर मीन्स एफ फैक्टर होता है पर उसमें कुछ पार्ट क्या होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम का प्रेजेंट होता है ठीक है इस तरीके से ये कहलाता है हमारा एफ प्राइम सेल्स और इसका हम क्रॉस किससे करा रहे हैं हम करा रहे हैं एफ नेगेटिव सेल्स के तो ये एफ नेगेटिव है जिसमें एफ फैक्टर है ही नहीं तो जब कंजुगेशन ट्यूब बनेगी अभी क्या होगा जब ये पूरा का पूरा जीन ट्रांसफर होगा जब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी ये जब ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली इसमें भी पूरा एफ फैक्टर भी आ रहा है ट्रांसफर होके और ये बैक्टीरियल का जो पार्ट है क्रोमोसोम का ये भी ट्रांसफर होगा राइट तो यहाँ पर भी अगर मैं बना दूँ इस तरीके से ये है प्लस ये एफ फैक्टर का पार्ट है ही और इसमें ये क्रोमोजोम का पार्ट भी है ठीक है दोनों में वही केस हो जाएगा तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया ये तो एफ प्राइम का एफ प्राइम ही है ये भी एफ प्राइम बन जाएगा राइट right? तो जब भी एफ प्राइम और एफ नेगेटिव में होगा तो ये एफ प्राइम एफ प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा एफ नेगेटिव पे, ऑल right? तो इस तरीके से जीन ट्रांसफर होगा इन तीन कंडीशंस के अंदर सो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा इनमें डिफरेंस ये क्या होता है एफ प्राइम एफ एच एफ आर एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव तो बहुत ईजी है अगर प्रेजेंट है एफ फैक्टर या एफ प्लाजमेट तो एफ पॉजिटिव हो गए जिसमें एबसेंट है एफ नेगेटिव हो गए एच एफ आर में क्या होता है सिर्फ एफ पॉज एफ फैक्टर जो होता है या एफ प्लाजमेट जो होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर अब यही जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम में से जो एफ प्लाजमेट है जब वापस से रिमूव होता है तो कुछ पार्ट जो होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम का वो भी आ जाता है इस एफ प्लाजमेट के अंदर फॉर्मेशन में के टाइम और ऐसे को बोलते हैं ऐसे सेल्स को बोलते हैं जिनमें एफ फैक्टर के अंदर क्रोमोजोमल डीएनए का भी पार्ट है उनको बोलेंगे एफ प्राइम सेल्स तो यही डिफरेंस है बस सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय फॉर नाउ